Hello my dear students my name is Nayan again welcome you all to this NS forum of vision point i hope you all are doing well so aaj hum aapke liye ek bahut hi interesting chapter lekar aaye hain but iske naam ka introduction main apne andaaz mein dena chahunga to ek shayari arz kiya hai to arz kiya hai ki is chapter mein aapko nahi hoga koi bhi doubt is baat ki laga sakta hu main bet is chapter mein aapko koi nahi aayega doubt is baat ki main laga sakta hu bet and today we are going to study about a set तो आज अपन लोग सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हाँ ये आपके टीएमए में तो आता है और आपको जैसा पता है कि टीएमए में जो हमारा वेटेज है वो 20 परसेंट कोर्स का होता है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे आपके कई चैप्टर जो आपके पी के हैं वो बिल्कुल समझ में आने वाले नहीं है तो अपन लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब पहला क्वेश्चन जो अपन लोग के दिमाग में आएगा कि वॉट इज सेट सेट होता क्या है पहले अपन लोग को यह समझना होगा ना कि सेट अगर है तो सेट को कैसे डिफाइन किया जाए तो देखिए ये डेफिनेशन क्या है अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ठीक है यहां पे एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कलेक्शन तो आप समझते हो किसी चीज का संग्रह झुंड है ना तो कोई चीज अगर एक साथ रखी हुई है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं कलेक्शन आप जैसे देखिए कलेक्शन ऑफ पेन्स हो सकता है कलेक्शन ऑफ बुक्स हो सकती है तो ऐसे ढेर सारे कलेक्शन आपको देखते हैं तो कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं बट द वर्ड इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेल डिफाइंड कि वेल डिफाइंड होता क्या है क्या वेल डिफाइंड हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं उसकी क्या मीनिंग है सेट से तो अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी कलेक्शन होते हैं सुनेगा ध्यान से मेरी बात जितने भी कलेक्शन होते हैं जो नहीं कि वो सेट हो जितने भी आपके कलेक्शन होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो सेट हो ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं वही केवल सेट बनते हैं तो अब क्वेश्चन दिमाग में आया कि सर वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या है तो वेल डिफाइंड की मीनिंग अभी आपको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ बट ध्यान रखिएगा जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो वही सेट बनेंगे ठीक अब फॉर अ कलेक्शन टू बी अ सेट देखिए यहां पे लिखा है मैंने बताया ना हर कलेक्शन सेट नहीं होता तो फॉर अ कलेक्शन टू बी अ सेट कौन से कलेक्शन सेट कराएंगे इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी वेल डिफाइंड जो वेल डिफाइंड होंगे ठीक द वर्ड वेल डिफाइंड वाज यूज्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर एटीन टू नाइनटीन एडी ठीक है दिस इज एडी टू डिफाइन अ सेट तो ये जो वर्ड था वेल डिफाइंड जो सबसे पहले किसने यूज किया था हमारे जॉर्ज कैंटर साहब ने ठीक और इन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं ही इज नोन एज द फादर ऑफ सेट थ्योरी ध्यान रखिएगा जो सेट थ्योरी के जो हमारे फादर हैं वो कौन है करता धरता सेट के वो है हमारे जॉर्ज कैंटॉन ठीक ये आप याद रखिएगा जस्ट फॉर योर नॉलेज अब आगे क्या है बिफोर डिफाइनिंग डिफरेंट टर्म्स ऑफ दिस लेसन लेट एस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको बताया कि सेट में जो किसको सेट बोलेंगे वेल well डिफाइंड कलेक्शन को तो वेल well डिफाइंड की मीनिंग क्या होती है तो ध्यान समझेगा वेल well डिफाइंड मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी ना करे जो सेम रहे अब यहाँ नहीं कि यहाँ कुछ और है वहाँ पे उसकी मीनिंग कुछ और हो जाएगी वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए सेम होना चाहिए पर्सन टू पर्सन वेरी करना नहीं चाहिए उसकी मीनिंग तो उन कलेक्शन को अपन लोग सेट बोल देंगे अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए ठीक है आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एक आप लेफ्ट साइड देखो और एक आप राइट साइड देखो ठीक लेफ्ट साइड में क्या लिखा है कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल जो लंबे लंबे हैं टॉल की पीढ़ी जैसे लड़के होते हैं ना स्कूल में ठीक तो उनका अपन लोग ने एक कलेक्शन बना लिया अब क्या ये वेल डिफाइंड है जरा सोच के बताओ क्या ये वेल डिफाइंड है तो आंसर नो इट इज नॉट वेल डिफाइंड टॉल का क्राइटेरिया क्या है अब जैसे अपन लोग में क्या होता है कि हम लोग जो पांच फुट दस इंच जो हमारे इंडिया में है कि पांच फुट दस इंच जो होता है क्राइटेरिया माना जाता है कि भैया ठीक ठाक हाइट है लंबे जो छः फिट होते बोलते हैं ना छः फिट है मतलब लंबा है और यही आप देखिए नॉर्मल हाइट है फॉरन फॉरन में अगर आप जाते हो तो फॉरनर्स के देखोगे तो आपकी नॉर्मल हाइट हो जाती है छः फिट है ना तो वहाँ पे वो बहुत टॉल नहीं कहलाते लेकिन यहाँ पे टॉल बोलने तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड क्यों क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन कंट्री टू कंट्री ये क्या हो रहा है वेरी कर रहा है ना तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड तो ये हमारा कलेक्शन तो है बट इट इज नॉट अ सेट ठीक है अब देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन योर कॉलोनी जो ईमानदार लोग हैं ठीक है हमारे कॉलोनी में अब ईमानदारी तो यार बहुत चीज में होती है हो सकता है कोई को, चोरी चकारी करता हो तो उसके लिए ऑनेस्ट ईमानदारी क्या होगी उस काम में ईमानदारी उसको दिखाना होगा बढ़िया चोरी करेगा तो बढ़िया ईमानदारी उसकी दिखेगी उसमें है ना तो यहाँ पे तो ऑनेस्ट की चीज के लिए ऑनेस्ट की चीज के लिए ईमानदार है तो इसमें डाउटफुल इट इज नॉट वेल डिफाइंड है ना हो सकता है चोर के लिए जो बढ़िया चोरी करे वो कहेगा भैया ईमानदारी से अपना काम कर रहा है ना तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड तो ये भी आपका सेट नहीं बन पाएगा अब यहाँ देखिए क्या कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी अब बहुत लोगों के लिए देखिए कि मैथमेटिक्स की बुक बहुत इंटरेस्टिंग होती है उनको बड
क्यों क्योंकि हो सकता है किसी स्कूल के जो बहुत बहुत तेज लड़के उनको पता चला जेई नहीं निकल पा रहा और एक किसान लड़का जो है वो जेई मेन्स एडवांस सब क्वालिफाई कर जा रहा है ना और वो कहीं का टॉपर नहीं है तो ये भी आपको देखने को मिलता है सो इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड नॉट वेल डिफाइंड तो इट इज नॉट अ सेट अब यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ दो स्टूडेंट्स ऑफ एयर स्कूल हुज हाइट इज मोर देन वन एटी सेंटी अब यहाँ पे क्लियर कट बताया गया जिनकी हाइट क्या हो 180 सेंटीमीटर से ज्यादा जिनकी हाइट क्या हो 180 सेंटीमीटर से ज्यादा तो एक बात बताओ जिनकी हाइट 180 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी यहाँ पे एक्जैक्टली exactly हमें पता चल रहा है वेल डिफाइन है तो ये कलेक्शन क्या होगा इट इज अ सेट ठीक अब यहाँ देखिए कलेक्शन ऑफ दोस्त पीपल इन योर कॉलोनी हु हैव नेवर बीन फाउंड इन्वॉल्व इन एनी थेप्ट केस ठीक है जो चोरी चकारी में कभी भी नहीं फंसे हो या उनके खिलाफ आपको कोई भी ऐसा केस सुनने में ना मिले है ना तो उनका जो कलेक्शन होगा ऐसे पीपल का जो कलेक्शन होगा उसे अपन लोग सेट कर सकते हैं इट इज वेल डिफाइंड ठीक कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी तो आप देखोगे लाइब्रेरी में स्कूल बुक्स एक जगह इकट्ठा रखी हुई है, है ना तो ये इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड तो इट इज अ सेट कलेक्शन ऑफ दो स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु हैव स्क्योर्ड मोर देन एटी परसेंट मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन तो ऐसे बच्चे जिन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन में कितना स्कोर किया है मोर देन एटी परसेंट मार्क्स है ना तो इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सेट तो अभी अपन लोग ने क्या सीखा सारे कलेक्शन जरूरी नहीं कि सेट हो है ना सेट क्या होंगे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे उसी को अपन लोग सेट बोलेंगे आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा चलिए अपने नेक्स्ट साइड में चलते हैं तो अब अपन लोग क्या करने चल रहे हैं देखिए सेट तो आप समझ गए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन को अपन लोग सेट करेंगे अब सेट को मैं आप थोड़ा सा आपको कई बार होता क्या है बच्चों को डाउट होता है कि वो सेट है कि नहीं उसमें एलिमेंट्स को अगर हम लोग शफल करते हैं तो क्या वो सेट बना रहा है कि नहीं जैसे यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ देखिएगा आप लोग ध्यान से सपोज मैंने मैं आप ही लोग से पूछता हूँ चलिए देखिए आप लोग बता पाते हो कि नहीं मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखा सपोज ए बी है ना ये लेटर है ठीक कॉन्सोनेंट्स भी आप बोल सकते हो और यहाँ मैंने लिख दिया का है बहुत बच्चे कह रहे हिंदी की राइटिंग आपकी तो बड़ी गंदी है अरे भैया यहाँ बनाना बड़ा मुश्किल होता है राइटिंग राइटिंग बहुत अच्छी है चलिए फिर देखिए ए बी का खा और मैंने सेट का कुछ डिनोट कर दिया किसी लेटर ए से कैपिटल ए से ठीक है तो अब जरा बताओ कि ये सेट बना रहा है सोच के बताओ सेट बना रहा है कि नहीं है अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बना रहा है कुछ बच्चे कह रहे हैं सिमिलर एलिमेंट्स नहीं है है ना इसलिए नहीं बना रहा तो आंसर अगर आप बोलोगे बना रहा है तो मैं कह दूंगा नहीं बना रहा और अगर आप बोलोगे कि नहीं बना रहा है तो मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि ये बना रहा है तो एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बना रहा है कि नहीं बना रहा तो आपको देखना पड़ेगा डीयर सेट को डिफाइन कैसे किया गया हाउ सेट इज डिफाइन डिफाइन कैसे किया गया ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा अगर इसने ये बोला कि कलेक्शन ऑफ एल्फाबेट्स है ना कलेक्शन ऑफ इंग्लिश एल्फाबेट्स इंग्लिश एल्फाबेट्स ठीक है इंग्लिश एल्फाबेट्स बिफोर सी सी के पहले वाले है ना या मैंने कुछ बोला होता कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश एल्फाबेट्स सम इंग्लिश एल्फाबेट्स कुछ इंग्लिश एल्फाबेट्स का मैंने कलेक्शन लिया ठीक है तो क्या ये सेट बना रहा है तो आंसर है ये नहीं बना रहा क्यों क्योंकि आपने बोला कि इंग्लिश एल्फाबेट्स कुछ इंग्लिश एल्फाबेट्स का कलेक्शन है है ना लेकिन आपको पता है ये इंग्लिश के एल्फाबेट्स ये तो हैं बट का खा नहीं है का खा नहीं है तो ये तो नहीं है इसलिए सेट नहीं बना रहा लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया होता कलेक्शन ऑफ सम इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड हिंदी अल्फाबेट्स भाई आप तो जानते हो ना ये हिंदी के अल्फाबेट्स कहलाते हैं या इसे मैं कुछ मैं नंबर भी ऐड कर सकता था है ना यहाँ पे मैं अगर मैं इसको चाहता तो यहाँ पर मैं लिख देता वन टू ये भी लिख सकता था तो इसको किस तरह डिफाइन किया जाएगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये डिफाइन किया गया होता कलेक्शन ऑफ सम इंग्लिश अल्फाबेट्स है ना सम हिंदी अल्फाबेट्स एंड नंबर्स तो ये सेट बना देगा तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हाउ इट इज़ डिफाइन डिफाइन जैसे किया जाएगा ये भी मैटर करता है सेट में ठीक है तो ये आपका सेट हो जाएगा ऐसा ऐसी बात नहीं कि ये सेट नहीं है ये भी आपका सेट है तो ये बहुत लोग जो होता है ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं सर सिमिलर एलिमेंट्स नहीं है तो क्या आप लोग इसे सेट कह सकते हैं कि नहीं तो आप देखो इसको डिफाइन कैसे किया गया अगर डिफाइन ऐसे किया गया है कि इसमें इंग्लिश है ना हिंदी अल्फाबेट्स और नंबर्स लिया गया तो ये इट इज अ सेट ठीक है ऑब्वियस ये सेट होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब अपन लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कुछ नोटेशन यूज करेंगे ठीक है फ्रिक्वेंटली कुछ नोटेशन यूज करते हैं और ये आप लोअर क्लास में आप देख भी चुके हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आइए देखते हैं जैसे यहाँ पे क्या है एन एन क्या है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ठीक है नेचुरल नंबर्स के सेट को हम लोग किस लेटर से दिखाएंगे कैपिटल एन से ठीक तो इसको नेचुरल नंबर आप सब जानते हो जो नंबर आपके वन से स्टार्ट हो वन टू थ्री है ना एंड गोइंग सो ऑन ठीक है गोइंग सो ऑन जो इस मैनर में आगे बढ़ते जाएंगे इनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सेट
पॉजिटिव वाले आप जितने हैं सब ले लो तो एक्चुअली में जानते हो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं दे आर नथिंग बट दे आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक है ध्यान रखिएगा जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव तो अपन लोग को क्या मिल जाएगा भैया वन टू थ्री कुल मिला आपको पूरा फिर से क्या मिल गया नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ठीक आगे लिखे गया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे आप इसको नेगेटिव ले लीजिए है ना नेगेटिव माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन तो ये वाले आपके क्या हो जाएंगे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ठीक है इसको नेगेटिव साइन को ऊपर लगाएंगे ठीक सेट ऑफ रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें किस फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में जहां पे पी एंड क्यू ठीक है ये आपके क्या होंगे इंटीजर्स होंगे दे आर इंटीजर्स ठीक है ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है हम आगे आपको बताएंगे पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स ठीक क्यू जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए एंड एंड एक कंडीशन आप और लगा सकते हो पी एंड क्यू आर को प्राइम को प्राइम ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है को प्राइम मीन्स होता है हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन ठीक है पी और क्यू के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन वन जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा फाइव बाई टेन है ना तो फाइव बाई टेन को अगर आप सिंपल करोगे देखो इन टीजर क्या कहते हैं सॉरी रेशन नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया क्यू जीरो नहीं है अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा वन बाई टू है ना अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन वन वन ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है ना तो इसलिए अपन लोग क्या बोलते हैं पी एंड क्यू आर को प्राइम तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे अपन लोग लिखते हैं ठीक तो ये आपके क्या होते हैं रेशनल नंबर्स ठीक इसके बाद क्या है सेट ऑफ ई रेशनल नंबर्स अच्छा ई रेशनल नंबर्स को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं और आप देखोगे ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हो क्योंकि पावर सी है ना क्योंकि आई जो होता है आई इंटीजर्स के लिए हमने रखा हुआ है ठीक जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको अपन लोग आई से भी दिखाते हैं ठीक तो आप ध्यान रखिएगा रेशन नंबर अपन लोग कैसे दिखाएंगे क्योंकि ऊपर उसका कॉम्प्लीमेंट देंगे ठीक तो दस सेट ऑफ रेशन नंबर जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सके है ना जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सके तो बस आपको डेफिनेशन क्या दिखनी है जो नंबर्स इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते मतलब जो रेशन नंबर नहीं होंगे ठीक रेशन फॉर्म ना बनाए तो रेशनल फॉर्म अगर नहीं बनाते ऐसे नंबर्स हम लोग क्या बोलेंगे रेशनल नंबर्स ठीक आगे देखिए क्या द सेट ऑफ रियल नंबर्स रियल नंबर्स क्या होता है भाई बहुत सिंपल है आप क्या करो एक बैग ले लो उसमें रेशनल नंबर डाल लो साथ साथ में रेशनल नंबर डाल दो तो जो बैग के अंदर आपके पास कलेक्शन बना वो किसका कलेक्शन बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स ठीक है तो द कलेक्शन ऑफ रेशन नंबर एंड रेशन नंबर ठीक है आर कॉल्ड या आप कह सकते हो आर मेकिंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स ठीक तो रेशनल नंबर ले लो और इसको आप मिला दो इरेशन नंबर के साथ इस नंबर को यूनियन बोलते हैं मैं आप आगे आपको जब इसमें पढ़ाऊंगा ऑपरेशन सेट में तो उसके बारे में बताऊंगा सी को अपन लोग क्या बोलेंगे द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसे नंबर जो ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखे जा सके ठीक है किस फॉर्म में ए प्लस आई बी फॉर्म जहां पर ध्यान दीजिएगा जहां पर ए एंड बी ये आपके क्या होने चाहिए रियल नंबर ए एंड बी क्या हो रियल नंबर और जहां पर आई क्या होता है आई डी अपन लोग का होता है अंडर माइनस ठीक है आई क्या होगा अंडर रूट माइनस वन तो ए बी अगर रियल नंबर है तो जो इस फॉर्म में नंबर लिखे जा सके उनको अपन लोग क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये हमारे कुछ जनरल नोटेशंस होंगे जो अपन लोग आगे यूज करेंगे अब अपन लोग कुछ सिंबल भी यूज करते हैं जैसे कि ये वाला सिंबल देखिए ये वाला सिंबल क्या ऐसा लग रहा है भैया जो सी है सी को किसी ने त्राक से तीर मार दिया हो ये है ना तीर मार दिया हो तो एक ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा एक्चुअली में एक ग्रीक लेटर है इसको अपन लोग एप भी बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया एप ठीक तो ये जो आपका एप्साइलन होता है इसको हम लोग मैथमेटिक्स जब यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे बिलोंग्स टू मतलब ये उससे रिलेटेड है उस पर लाई कर रहा है उसके अंदर है ठीक है और जब ऐसे हम लोग इसको कट कर देंगे दैट मीन्स डज इन बिलोंग्स टू तो वो उसमें नहीं लाई कर रहा है इसके बाद क्या है ई को वन डिग्री रोटेट कर दो ये ई होता है ये ई है ना इसको आप क्या कीजिए वन डिग्री रोटेट कर दीजिए ये तो जब आप कर दोगे तो क्या बन जाएगा ये तो इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे दे आर ठीक है या इसकी एक और मीनिंग होती है एटलीस्ट वन कम से कम एक एटलीस्ट वन कम से कम एक ठीक उसके बाद एक सिंबल अपन लोग और लगाते हैं यूज करते हैं कोलन इसको आप लोग क्या बोलते हैं कोलन है ना या फिर ऐसे एक डंडी खींच दो सीधी सीधी तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे सच दै तो ये कुछ सिंबल्स थे और ये मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड्स आपके जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा वो मैंने आपको दिखाया ठीक अब चलिए आगे पढ़ते हैं तो आगे अपन लोगों को क्या मिल रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट सेट को कैसे रिप्रे
इन जनरल उसको स्मॉल लेटर्स लिखते हैं अगर नेम नहीं है तो उसको हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे स्मॉल लेटर्स लिखेंगे ठीक है दे आर डिफ्रेंशिएटिंग बाय कॉमास उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं बाय यूजिंग कॉमास ठीक और उसको हम लोग एक कली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ठीक तो हमने क्या किया बस लिस्ट कर दिया एलिमेंट्स को तो यहाँ क्या दिस मैथड अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट सेपरेटिंग दम बाई कॉमर्स कैसे सेपरेट करते हैं कॉमर्स है एंड इन क्लोजिंग दैम इन कर्ली ब्रैकेट उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है सेट ऑफ ओवल्स तो सेट ऑफ ओवल्स को कैसे लिखा है हमने देखिए वी लिखा ये देखो कैपिटल लेटर से इसके जो एलिमेंट्स है उनको स्मॉल लेटर से लिखा डिफ्रेंशिएट किया किससे कॉमा से है ना और उसके बाद उसको एक कर्ली ब्रैकेट में आप क्या कर दीजिए बंद कर दीजिए आगे देखिए क्या इफ ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन सेवन लेस देन सेवन देन ए इज इक्वल्स टू अब देखो यहां पे क्या हमने बोला लेस देन सेवन ऐसे नेचुरल नंबर्स लो जो सात से कम ऐसे नेचुरल नंबर जो सात से कम हो तो एक बार तो सात से कम नेचुरल नंबर क्या होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन भी होगा क्या नहीं होगा क्योंकि सात से छोटा सात थोड़ी नहीं होता चलिए आगे देखिए टू राइट अ सेट क्या इसको हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं हाँ एक और तरीका होता है जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे अभी सेट बिल्डर फॉर्म भी उस पर आते हैं पहले देखो टू राइट अ सेट इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड दैट इज ऑल एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा यहां पे मैं एक वर्ड और लगाना चलू मतलब चाहूंगा एलिमेंट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड है ना नॉट टू बी रिपीटेड इन जनरल इन जनरल यहां हम लोग एक चीज और लगा देते हैं इन जनरल ठीक है इन जनरल ठीक तो टू राइट अ सेट इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स इन जनरल ठीक है यहां पर हम लोग एक वर्ड यहां पर लगा दे रहे हैं इन जनरल अब क्यों लगाया सवाल उठता भैया आपने लगाया क्यों ठीक तो देखो इन जनरल मतलब होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकता है कहीं कहीं हमको रिपीट करने की जरूरत पड़े तो एक्चुअली में अपन लोग क्या पढ़ते हैं जैसे यहां पे देखिए मैंने लिखा था मैथमेटिक्स एक वर्ड आपको दिया मैथमेटिक्स इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो आपने क्या किया जब मैथमेटिक्स लिखा जैसे मैं यहां लिख देता हूं मैथमेटिक्स ये देखिए लिखा हुआ ये मैथमेटिक्स तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे है ना अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो एम तो हमने पहले एम को लिखा फिर ए आया तो ए को लिखा फिर देखो टी है टी लिखा एच है एच लिखा अब देखो ई e आया ई e लिखा अब उसके बाद एम आया एम लिख चुके हैं देखो यहां पे ऑलरेडी एम आ चुका है तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है ना फिर आगे देखो फिर क्या आया ए ए ऑलरेडी लिख चुके हो ए को नहीं लिखा ठीक फिर टी टी लिख चुके हो टी भी नहीं लिखा फिर आई आई नहीं आया था इसलिए इसको लिखा फिर सी सी नहीं आया था लिखा फिर एस नहीं आया था इसको लिखा तो अपन लोगों ने इसको मैथिक्स करके लिख दिया तो इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग एलिमेंट्स को इन जनरल रिपीट नहीं करते अगर आपको कुछ एलिमेंट्स रिपीटेड मिल रहे हैं तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करते और उसको क्या रखते हैं डिस्टिंक्ट क्या रखते हैं डिस्टिंक्ट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ऐसा रूल लगेगा ये सीधा रखें इसलिए मैंने इन जनरल वर्ड लगाया कई बार क्या होगा कि वो जो रिपीटेशन हो रहा होगा वो उसकी पोजिशन को डिफाइन कर रहा होगा है ना तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि हम कब रिपीट करें और कब ना करें तो अगर उसको हटाने से हमारा सेट डिफाइन है अगर हमारा सेट वेल डिफाइन हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो ठीक है आप उसको हटा दीजिए अब यहाँ हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब उसकी प्लेस को आ, हमने उस जो एलिमेंट रिपीट कर रहे थे उसको हटा दिए तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हटा दीजिए बट अगर उसको हटाने पे उसको हटाने पे हमारा सेट ना डिफाइन हो पा रहा हो तो आप उसको मत हटाइएगा ठीक और वैसे भी अगर आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जाओगे तो एक मल्टीप्ल मल्टीप्लिसिटी आपने पढ़ा होगा सेट में मल्टीप्लिसिटी की बात होती है और उस थोड़ी को हम बोलते हैं मल्टी सेट थ्योरी मल्टी सेट थ्योरी ये सेट थ्योरी का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ठीक है मल्टी सेट थ्योरी या इसी को डियर बैग भी बोलते हैं ठीक है या एम सेट थ्योरी आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा ठीक है एम सेट थ्योरी बैक थ्योरी मल्टी सेट थ्योरी तो इसमें ये डियर बोला गया है कि आप एलिमेंट्स को कितने भी बार चाहो रिपीट कर सकते हो जैसे ए बी ए बी ठीक है ए बी जो है इट इज सेम एस ए ए बी ठीक है ए बी इज सेम एस ए बी बी ए बी इज सेम एस ए B B B B मतलब बात समझ रहे हो तो ए बी को आप देखो आप ए को एनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हो ठीक है ये जितने भी सेट और बन रहे होंगे जो कि इन्फाइट सेट बनेंगे ये इस सेट के मल्टी सेट कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मल्टी सेट तो यहां पे चेंज क्या हुआ चेंज ये हुआ कि यहां पे ए का रिपीटेशन नहीं था लेकिन यहां पर ए का रिपीटेशन है कितने बार तो आंसर है दो बार ठीक है तो यहां पर ए की मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी टू ठीक है ये मल्टी सेट होगा ए बी का जिसमें ए की रिपीटेशन कितनी बार आया दो उसी तरीके से ए बी बी ए बी बी अरे बी बी नहीं बोल रहा मैं ठीक है आप लोग तो कहाँ चले जाते हो देखो ए बी बी इसकी मीनिंग ये है कि बी की मल्टी प्लिस
तो बी की मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी फोर ए की मल्टीप्लिसिटी वन हो जाएगी तो ये सब इसके मल्टी सेट होते हैं ठीक तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट लाता है सेट का बट हम लोग इसके बिना यूज किए भी अपने क्वेश्चन को सारे कर लेते हैं और कई चीजें डिफाइन कर लेते हैं ठीक है तो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा ठीक है तो ये कुछ थ्योरीज होती हैं जो आपस में कभी कभी क्लैश भी करती है और कन्फ्यूजन क्रिएट करती है इसलिए हम लोग संभल के हर चीज लिखते हैं और यहाँ पे इन जनरल इसमें लगाया तो कहे सर हमने तो बुक में पढ़ा किया सर जितनी बार भी रिपीटेशन हो तो उसको रिपीट मत कीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ और वहाँ देखिएगा आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो वो डिफाइन नहीं होगा ठीक तो हमेशा ध्यान रखिएगा हम लोग कब रिपीटेशन करेंगे रिपीटेशन जब उसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तब तो आप रिपीट मत करो है ना और कब करेंगे जब उसको हटाने से वहां कुछ फर्क पड़ रहा है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा है ना इफ इट इज नॉट वेल डिफाइन तो आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा ठीक चलिए अब आगे देखिए अब मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा तो जो हमारा सेकेंड फॉर्म है दिस इज योर सेकेंड फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है अपन लोग क्या बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर नॉट लिस्टेड बट दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सम कॉमन प्रॉपर्टी अब यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते जैसे वहाँ पे आपने सेट ऑफ वोवल्स लिखाया है ना ए आई ओ यू कर दिया तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा उसको लिखना पड़ेगा उसकी कैटराइजिंग प्रॉपर्टी और उसकी कैटराइजिंग प्रॉपर्टी क्या है कि वोवेल है ठीक है कॉन्सोनेंट्स नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टीज अपन लोग डिफाइन करेंगे जैसे यहाँ पे देखिए हमने वी को डिफाइन किया सेट ऑफ वोवेल्स ठीक है इंग्लिश अल्फाबेट वही चीज मैंने डिफाइन की कैसे दिखाई है एक्स इसको क्या रीड करते हैं एक्स और ये कोलन क्या था बिल्कुल सही बोला आपने सच दैट पीछे दिखाया था ना तो एक्स सच दैट अब वो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो एलिमेंट्स ले रहे हैं एक्स मतलब यहां पे ये है ऐसे एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्स और उनकी आगे क्या लिख देंगे अपन लोग प्रॉपर्टी करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी जिससे उसको हम पहचान पाए ठीक है और उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होगी तो क्या होगा एक्स इज अल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट तो जितने वोवेल होंगे इंग्लिश अल्फाबेट के वो उसकी क्या है करेक्टाइजिंग प्रॉपर्टी तो अपन लोग तुरंत देखे पहचान जाएंगे और यहां लिख देंगे क्या ए ई आई ओ यू तो ये हम लोग देख के समझ गए तो अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी करेक्टाइजिंग प्रॉपर्टी लिखनी ठीक अब आगे देखिए लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन सेवन सात से कम नेचुरल नंबर लिखिए तो क्या हो गया एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन एक्स लेस देन सेवन ठीक है सात से कम तो इसको हमने क्या लिख दिया इसकी करेक्टाइजिंग प्रॉपर्टीज है हम ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो नेचुरल नंबर हो और सात से कम हो तो हमेशा राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे उसकी कैटराइजिंग प्रॉपर्टी ठीक तो ये तो आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म तो हम लोग सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आइर इन रोस्टर फॉर्म और इन सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में से आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक अब आगे देखो ठीक आगे हमारे पास क्या कुछ एग्जाम्पल सर ठीक है तो लेट इस टेक इन सम एग्जाम्पल चलो देखो राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म इन दोनों सेट को अपन लोग को क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो चलिए लिखते हैं तो पहले चलो बी वाला कर लेते हैं अरे थोड़ा उल्टा कर लेते हैं क्या दिक्कत है चलो देखो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व है ना थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व तो इसको अपन लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ठीक है तो अपन लोग यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ये यह दिख रही है इसकी कैटाइजिंग प्रॉपर्टी कुछ देखना पड़ेगा ना तो हमें यहाँ पे ये यह दिख रही है थ्री का मल्टीपल है देखो थ्री की टेबल चल रही है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ठीक है तो थ्री मतलब क्या हो गया थ्री इंटू है ना सिक्स क्या हो गया थ्री इंटू नाइन क्या हो गया थ्री इंटू थ्री तो आप देखो बिल्कुल टेबल चल रही है और ये कितना हो गया थ्री इंटू फोर तो ये जो बाद वाले नंबर है ठीक है बाद वाले नंबर ये नेचुरल नंबर है तो बस अपन लोग को पैटर्न दिख गया तो अपन लोग इसको डिफाइन कर देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं तो कैसे लिखोगे एक्स है ना सच दैट एक्स एक्स सच दैट एक्स तो ये किस फॉर्म में है तो आंसर है थ्री के मल्टीपल में तो थ्री तो देखो सब में आया सब में आया सब में आया जो बाद वाला नंबर वो चेंज हो रहा है वो कैसा चेंज होता है नेचुरल नंबर तो अपन लोग इसको लिख देते हैं थ्री लिख देते हैं थ्री एन वेयर अब यहां बता दो भैया एन है क्या तो वेयर जो आपका एन है वो क्या है नेचुरल नंबर लेकिन नेचुरल नंबर तो यार एक इन्फाइट सेट है उससे चलता जाता है तो यहां पे कहां तक जा रहा है देखो फोर तक गया तो यहां लोग लिख देते हैं वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन लेस देन फाइव फाइव से कम है ना तो देखो ऑटोमेटिक आपका वो फॉर्म बन जाएगा तो ये कितना आसान है थ्री एन लिखा क्योंकि थ्री का मल्टीपल है और एन को कहां तक ले जाना था फोर तक वन टू थ्री फोर तो हमने क्या किया एन इज लेस देन फाइव आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं तो जो इसका पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें अपन लोग को दिखाना माइनस थ्री माइनस टू वन जीरो वन टू थ्री क्या दिख रहा है ये हाँ बिल्कुल सही बोला आपने ये इंटीजर्स दिख रहे हैं हमें भाई ये क्या आपके इंटीजर्स जो कि फोर से कम है और माइनस फोर से ज्यादा तो बस आपको इसको लिखना है कितना सिंपल होता है देखो इस
एक्स कैसा होना चाहिए इस प्रॉपर्टी से देखो यहां से आपको पता चलेगा क्रेटराइजिंग प्रॉपर्टी ये है ठीक है और एक्स आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए क्रेटराइजिंग प्रॉपर्टी तो इससे अपन लोग देख के लिखेंगे तो एक बात हो एक्स कहां से कहां लाई करना चाहिए बिल्कुल सही फिफ्टी से सिक्सटी और फिफ्टी सिक्सटी भी हो सकता है तो लिखना स्टार्ट कर दो तो यहां पर क्या आएगा फिफ्टी क्योंकि इक्वल टू लगा था इसलिए मैंने फिफ्टी नहीं क्या किया फिफ्टी लिया है ना फिफ्टी से स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर इक्वल टू लगा आगे देखो क्या होगा फिफ्टी वन फे 52 और इस तरह चलते जाना 53, 54, 55 कहाँ तक जाओगे क्या कह रहे हो जब तक जा है? ऐसा नहीं भैया कहाँ तक जाना 60 तक कहाँ तक जाना है 60 तक ठीक अब आगे देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर ये क्या आपका सेट ऑफ रियल नंबर ठीक है रियल नंबर होता था ना कलेक्शन ऑफ रेशन एंड इरेशन नंबर ठीक एंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो ये तो आपको एक क्वालिटी क्वेश्चन दिए तो आपको ऐसे एक्स निकालना है जो इसको इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या करे सेटिस्फाई करे मींस आपको बस सिंपल इसके रूट्स निकाल कर रख देना तो अब इसके रूट्स क्या क्या होंगे बिल्कुल सही बोला आपने माइनस थ्री और माइनस टू माइनस थ्री और माइनस टू होगा पक्का तो आंसर है नहीं रूट होंगे इसके थ्री और टू आप निकाल के चेक कर लो भाई इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस है ना तो इसको आप क्या लिखोगे इसको आप लिखोगे एक्स माइनस और x माइनस टू है ना तो जब रूट से निकालोगे तो क्या आएगा x की वैल्यू चाहिए ना इक्वल टू जीरो रखोगे तो इक्वल टू जब जीरो रखोगे तो थ्री और टू आएगा तो अपन लोग का आंसर क्या आ गया एक आपके पास आ गया टू एक आपका आ गया थ्री और मजेदार बात है कि मैं आपको और बता दूं यहाँ पे ऑर्डर डजेंट मैटर ठीक है ऑर्डर डजेंट मैटर मतलब अगर आप थ्री टू भी लिख दोगे तब भी ये सेम सेट होगा तो ऑर्डर के लिए परेशान मत होना आप इधर उधर भी कर सकते हो ठीक है सेट थ्योरी में जो सेट अपन लोग पढ़ते हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता अब आगे देखिए क्या है ए एन अब यहाँ पे थोड़ा इसको देखिएगा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है है ना और यहाँ से एक बात बहुत हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होने वाला तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा मैं आपसे बताया था ना कि इन जनरल हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते इन जनरल लेकिन कहीं कहीं रिपीटेशन जरूरी है ये वही वाला क्वेश्चन है ठीक तो इस पर अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा ए सफिक्स मैंने लिखा सच दैट जो एन है तुम्हारा नेचुरल नंबर है ठीक और अपन लोग को दिया है ए वन बराबर मतलब ए इसकी पोजिशन बता रहा है क्योंकि यहाँ पे कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ इसको खोलूँ है ना तो यहाँ पे क्या आएगा ए है एन तुम्हारा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर रखो तो एन की जगह रखोगे वन तो यहाँ आएगा ए वन एन की जगह रखोगे टू तो आएगा ए टू एन की जगह रखोगे थ्री तो आएगा ए थ्री अब आगे चलते जाओ <laughs> क्योंकि इसने क्या बोला नेचुरल नंबर वो तो इन्फाइट जाता है तो अपन लोग चार एलिमेंट तक निकाल देते हैं है ना दो दिया दो निकाल देंगे तो इस तरह के एलिमेंट्स में आने वाले तो अपन लोग को वैल्यू किसकी चाहिए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और मजेदार बात दो टर्म की तो वैल्यू आपको दी ए वन ए टू ऑलरेडी दिया ए वन की वैल्यू वन ए टू की वैल्यू वन दो तो दो आपको एलिमेंट तो पहले से दिए हैं तो यहाँ पे ये आपका बन दिया ये बन दिया है अब आपको ए थ्री और ए फोर निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे तो इसी के लिए अगर आप ध्यान देखोगे तो आपको ये कंडीशन दी गई ये देखो ए ये इस कंडीशन की हेल्प से अपन लोग निकालेंगे ठीक तो चलो पहले निकालते हैं साइड में फिर इसका आंसर लिखते हैं चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या कंडीशन अपन लोग क्या दी है ए एन प्लस टू प्लस का ए एन है ना इज इक्वल टू ए एन प्लस टू ए एन प्लस टू ठीक है ये आपका ए एन प्लस टू दिया तो अब अपन लोग क्या करते हैं इस पर वैल्यू रखते हैं ठीक अब यहाँ पे डियर ए एन प्लस टू है ना ए एन प्लस टू बराबर ए एन प्लस वन और प्लस का ए एन दिया सॉरी तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ है ना हम्म अब आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको मैं करेक्शन करके लिख देता हूँ ए एन प्लस वन प्लस का ए एन है ना इज इक्वल्स टू ये आपका एन प्लस टू दिया ठीक तो ए एन प्लस टू की वैल्यू क्या दे दी आपको एन प्लस वन प्लस का ए एन तो अपन लोग को वैल्यू निकालनी है तो देखो ए वन ए टू तो दिया है अपन लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे ए थ्री से तो एन की वैल्यू जरा थ्री रखते हैं एन की वैल्यू जरा थ्री रखते हैं और जैसे ही आप थ्री रखोगे देखो आपको क्या मिला आपने एन की वैल्यू थ्री रखी रखो जरा तो यहाँ क्या मिलेगा ए फोर का यहाँ पे कितना मिला जब थ्री रखोगे तो यहाँ पे हो गया आपका क्या थ्री प्लस वन फोर है ना और थ्री रखा तो यहाँ पे ए थ्री आ गया और यहाँ पे डी क्या मिलेगा यहाँ तुम्हें मिलेगा अगर आप यहाँ पे पुट करोगे कितना थ्री तो ये तो ए फाइव चला जाएगा तो ए फाइव क्या ए फोर ए थ्री पता है तो आंसर है अपन लोग को तो ए फोर ए थ्री पता ही नहीं है तो पहले आपको ए थ्री ए फोर निकालना पड़ेगा ना ऐसे आगे नहीं बढ़ते जाना तो आपको ध्यान क्या रखना पहले पुट करके देखो कि अपन लोग को वैल्यू क्या चाहिए अपन लोग को वैल्यू चाहिए थ्री की तो यहाँ पर इनकी ऐसी वैल्यू रखो कि यहाँ पर थ्री बने तभी तो आपको वैल्यू मिलेगी तो n की वैल्यू अपन लोग क्या रखना है हाँ अब आपने सही बोला क्या रखेंगे अपन लोग हम लोग रखेंगे n की वैल्यू वन ये चीज़ ध्यान रखो पहले क्या रखना पहले सोच लिया करो ऐसे अपने से रखते जाओगे तो गड़बड़ होगा ठीक तो
तो आगे कि नहीं आगे चलिए आगे बढ़ते इस तरह एन की वैल्यू रख दो कितना चलो अपने रखा था वन आपके पास रख देते हैं टू टू रखो जल्दी से तो कितना आ जाएगा ए है ना तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ए थ्री प्लस ए टू भाई यहाँ रखोगे तो ए थ्री और यहाँ पे ए टू ए थ्री की वैल्यू क्या है तो ए थ्री की वैल्यू है टू ए टू की वैल्यू क्या है तो आप अगर ए टू को देखोगे तो ए टू अपन लोगों ने निकाला है पहले से की बने वन तो ये कितना हो गया थ्री कितना हो गया थ्री इस तरह आप चाहो तो ए फाइव ए सिक्स सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो ठीक है बड़े आसान से निकाल लोगे हमने दो एलिमेंट तो कम से कम दो एलिमेंट तो आप निकाल ही दीजिएगा तो ए अपन लोग को क्या मिल गया वन दिया था पहले से ए क्या था वन है ना ए ए थ्री अपन लोग को क्या मिला वन प्लस वन इनके एडिशन से मिला देखो इन दोनों को सेट करते जो आगे वाला मिलता जाएगा वन प्लस वन टू टू प्लस वन देखो नेक्स्ट वाला थ्री तो नेक्स्ट वाला क्या होगा थ्री प्लस टू फाइव तो एक पैटर्न बन रहा है आप जितने भी चाहिए लिख सकते हो ठीक है तो ये हमने लिख दिया वन वन टू थ्री फाइव अब मजेदार चीज देखो जो मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पे वन रिपीट हुआ कितनी बार दो बार तो क्या इस वन को मैं हटा के एक बार लिख सकता हूँ आइए लिखी देखिए क्या हो जाएगा देखो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी अगर मैंने ऐसा लिखा अब बताओ इस सेट का सेकेंड एलिमेंट क्या है वन फर्स्ट एलिमेंट क्या है वन लेकिन इस सेट का सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा टू और जो कि ये गलत है तो मैंने आपको बताया था कुछ जगहों पे ठीक है इसलिए मैंने वहां पे इन जनरल लिखा है तो कुछ जगहों पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एलिमेंट हमको रिपीट करना पड़ता है हमारी नीड अगर नहीं रिपीट करोगे तो देखो ए वन एन दिया है और जैसे अगर आपने हटाया तो आपका सेट गड़बड़ हो गया तो यहां पर आपको रिपीट करना पड़ेगा इसलिए मैंने वहां वर्ड लगाया इन जनरल तो अगर हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तब आप हटा दो जैसे मैं बोला था नेम मैथमेटिक्स लिखो अपना नाम मैंने नैन लिखा उसका अगर मुझे सेट बनाना है तो वहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा है ना वहाँ ए दो बार आएगा एन दो बार आएगा तो मैं एक ही बार लिखूंगा बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ अगर आपने हटाया तो आपने बड़ा गड़बड़ कर दिया मामला ठीक तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक अब इसके बाद आप इस पर और क्वेश्चन भी लगाइए ठीक है और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको जैसा पता है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे दैट इज सेवन थ्री एट जीरो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट विजन पॉइंट एन ओ एस डॉट को डॉट इन तो अपने नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय